இந்த வீடியோ போன இன்டூ த அன்னோன்ல இருந்த கார்டை பேஸ் பண்ணி போடுறோம் அதில் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராச்சு கோல் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க சூஸ் பண்ணது ஐபத் ரெடிங் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போன எபிசோடில் ஒரு ப்ராசஸர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொன்னப்போ ஐபத் ரெட்டிங்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணோம் ஐபத் ரெட்டிங்கிறது ஒரு சில ப்ராசஸரில் இருக்கும் ஒரு சில இதில் இருக்காதுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஐபத் ரெட்டிங் இருக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அது இல்லைன்னா என்ன இம்பேக்ட்டுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஐபத் ரெட்டிங்னா கோர் விர்ச்சுவலைசேஷன் அதாவது ஒரு பழம் இங்கே இருக்குது இன்னொரு பழம் எங்கன்ற மாதிரி ப்ராசஸர் ஒய்ஸை ஏமாத்திரும் இப்போ அது எப்படி பண்ணுது ஏன் அப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக ஒரு ப்ராசஸர் கோடில் தான் வேலை செய்யும் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஜாவா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி பைத்தான் இந்த மாதிரி ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜ் ஆனால் லினிக்ஸோட கர்னல் பார்த்தீங்கன்னா சி அண்ட் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் தான் இருக்கும் இப்போது இந்த கோடெல்லாம் எக்ஸி இந்த கோடெல்லாம் லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக மாற்றப்படும் இதை தான் நம்ம கன்பைலர்னு சொல்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய ஒர்க்காக சின்ன சின்ன ஒர்க்காக பிரிக்கிற மாதிரி ஃபைவ் மல்டிப்ளை டூன்றத டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்ட்டு அஞ்சு டூவாக ப்ளஸ் பண்ணி சிம்பிள் அடிஷனாக மாற்றுற மாதிரி இதான் பண்ணோம் இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ஒரு ஒரு ப்ராசஸர் ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் ரிஸ்க் அண்ட் சிஸ்க்குன்னு நிறையா இருக்கு அண்ட் ஜென்ரலாக எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்னு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் சொல்லுவாங்க அது ஏன் இந்த நேம்னா எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ்னு நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் படித்த மைக்ரோ ப்ராசஸரோட ஆர்கிடெக்சர் பேஸ்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி ப்ராசஸருக்கு போகும்னா ஹெச் டி கோடு அந்த எக்ஸிக்யூட்னு பைப்லைன் சொல்லுவாங்க பைப்லைன்னா ஸ்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணால் அது ஒரு கிளாக் சைக்கிள் அதே மாதிரி ஒரு சுவிட்சை நீங்கள் ஒரு செகண்டில் ஆன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கிளாக் ஸ்பீடு வந்து ஒன் ஹர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம மாடர்ன் ப்ராசஸரில் ஃபைவ் ப்ளஸ் கீகா ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதாவது ஐநூறு கோடி ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் வருது இதோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெச் டி கோடு எக்ஸிக்யூட் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒரு சீராக வச்சுக்கிறது தான் இப்போ மார்ச் பாஸ் பண்ணுறப்ப லெஃப்ட்னால் லெஃப்ட் ஃபுட் வைக்கிறதும் ரைட்னால் ரைட் ஃபுட் வைக்கிறதும் நம்ம ஒரு கோஆர்டினேஷனோட வேலை செய்ய வைக்கிற மாதிரி அதே தான் ப்ரா ஒரு ப்ராசஸர் ஒரு கோஆர்டினேஷனோட வேலை செய்ய வைக்க இந்த கிளாக் இருக்குது ஒரு ப்ராசஸர் அதுக்குள்ளே நிறையா ரிஜிஸ்டர் வச்சுருக்கோம் ஒரு ரிஜிஸ்டர்னால் என்னென்னா ஒரு வேர்டு ஒரு வேர்டுனா தேர்ட்டி டூ பிட் ப்ராசஸில் தேர்ட்டி டூ பிட்டை ஒரு வேர்டுனோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டை ஒரு வேர்டுனோ சொல்லுவாங்க இதில் ஜென்ரலாக நிறையா கவுண்டர்ஸ் அண்ட் அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்கும் இந்த மாதிரி கவுண்டர்ஸில் ஒன்று தான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அது ப்ரோக்ராமில் எந்த லைனை ரீட் பண்ணணும்னு கவுண்ட் வச்சுருக்கோம் இப்போ அது கேட்குற லைனை படிச்சுட்டு வந்து தர ப்ராசஸ் தான் ஹெச்னு சொல்லுவோம் தென் டீகோடுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஏற்ற மாதிரி ஒன்றை ஆடணும் டூவை சப்ராக்ஷன்னு வச்சுருக்கலாம் இன்னொன்றில் டூவை ஆடணும் ஒன்றை சப்ராக்ஷன்னு வச்சுருக்கலாம் இது மாதிரி என்ன வேலை செய்யணும்னு ப்ராசஸருக்கு புரிகிற மாதிரி மாற்றுறதுக்கு நேம் தான் டீகோட் அப்படி டீகோட் பண்ணதை எடுத்து கொண்டு போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அதாவது டூ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டூ ஃபோர்னு கொண்டு வரும் அப்படி கொண்டு வந்ததை மெமரியில் வைக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இந்த இப்படி தான் ஒரு ப்ராசஸர் வேலை செய்யும் இதில் ஐப்பத் ரெட்டிங் என்ன பண்ணணும் ஒரு கிளாஸ் ரூம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் ஒரு கிளாஸில் மேத்ஸ் பீரியட் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பீரியட் முடிஞ்சதும் பசங்களாம் சும்மா இருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டீச்சர் ரெடியாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த டைமில் சும்மா இல்லாமல் இந்த மாதிரி இன்னொரு த்ரெட் ரெடியாக இருக்கும் கேப் கிடச்சா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்கள் ப்ராசஸர் எல்லா டைமும் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது சும்மா தான் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் உங்கள் ப்ராசஸர் எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ண வைக்கிற மெத்தட் பேர் தான் ஐப்பத் த்ரெட்டிங் இப்போ ஜென்ரலாக உங்கள் மிஷினில் சிங்கிள் த்ரெட் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுதுன்னா இதோட யூஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் மல்டி த்ரெட் அது என்விரான்மெண்ட்டில் ஐப்பத் ரெட்டிங் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் நல்லா எஃபிஷியண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போது ஒரு கோரில் ரெண்டு ப்ராசஸ் ஓடுறது ஒன்றும் ஈஸியான வேலை கிடையாது ஜென்ரலாக உங்கள் ப்ராசஸர் ஒரு ப்ராசஸை பண்ணுறப்ப அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக கேட்ச் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் வேறு ப்ராசஸை அந்த டைமில் ஓட்ட சொன்னோன்னா கேட்சை ட்ராப் பண்ணும் ரிஜிஸ்டர் கிளியர் பண்ணும் அண்ட் அதே மாதிரி நிறையா ஒர்க் பண்ணும் இதுக்கு நேம் தான் கண்டக்ட் சுவிட்சிங்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஈஸி கிடையாது இது பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ராசஸர் சும்மாவே இருக்கலான்ற கணக்கு தான் பட் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண இன்டல்